Bawal magkasakit. Yan ang siguro ang araw-araw na note to self ng marami nating kababayang OFW gaya ni Norma. Isang domestic helper sa Hong Kong, ganyan daw talaga lalo na't marami sa kanilang umaasa. Pero sa kabila ng patong-patong na hirap ng trabaho, pangungulila at pag-iisa, haharap pa pala sa isang mas matinding dagok itong si Norma. Hurry up! We are leaving at uh, 8 a.m. Nei Ching Lei Feng Si Ge Da Hun Chong Dan. Hi, Mom. Hi. Breakfast is ready. Eat first. No, we are leaving. Huh? You, 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 you stop playing. Hey, stop playing. Hey, just stop playing. And stop. don't leave the house until we get back. Ah, uh, Mom, it's my off today. I forgot it's your day off. Well, anyway, come home early before midnight. Oh. And here is your salary. Ay. Ay. Alam nyo, ang bilis din eh, no? Parang kailan lang nung nagkakilala tayo dito. Thank Tapos, tinan mo ikaw ngayon. Pauwi ka na. Samantalang kami. Bibilang pa kami ng araw. Ami, pitong taon na ako dito sa Hong Kong. Ilang kapatid, uh, pinsan, pamangkinan na paaral ko na. Uy, pero alam mo ang nakakatuwa. Magkakaroon na ako ng isang marketing. Yung anak ko si Gerard. Gagraduate na ngayong buwan. Oh, diba? O oh, diba dapat kapag ang anak nag-graduate, hindi dapat ako din graduate na rin din ako sa oh, mga Eh, paano yung motor na kinuha mo? Di ba, nag-advance ka para sa graduation niya? Matatapos na yun. Kunti na lang. Eh, nag-advance na nga, di ba? Ngayon, kapag ka nagtrabaho na yung anak ko, eh, siya na magtutuloy. Ay, nako. Buti ka pa, may makakatuwang na. Eh, samantalang ako, malamang dito na ako tatanda, magiging senior, magiging uugod-ugod at mamamatay na DH dito sa Hong Kong. Ay, nako. Sa dami ba naman ng mga kapatid ko na umaasa sa akin? Ay, nako. Hirap. Ano ka ba? Eh, sino ba naman sa atin ang hindi inaasahan ng pamilya natin? Ako nga, o. Oh, kapapalibing ko pala ng tiyahing ko. Naubos lahat ng sweldo ko sa kapapadala ng panggamot niya. Tapos ilang araw, Oh, mga matay din pala. Eh, sana sumama ka, o, oh, Joe. <laughs> so, pa, na, namatay. Ay, oh, ano yung sakit niya? Cancer. Cancer? Ay. Ay, parang yung nanay ko. Diyan din namatay sa cancer, pero... At ano ba? Bata pa ako nun eh. Ay, teka, di ba namamana yun? Pangalin. Yung sakit. Cancer? Oo. Oh. Uy, teka muna. Maiba tayo. Ano una-una mong gagawin pagdating mo ng Pilipinas? Hmm, siyempre, kakain ako ng dining-ting at saka pag-usit. Uy, kakain mo kami yan. Uy, alam mo, sa totoo lang, ang gusto ko talaga mangyari, gusto ko magkaroon ng maliit na negosyo. Eh, sana yung naipon ko, magkasya yun. Ay, ako rin, ganun yung gusto kong gawin. Lalo na pag-uwi ko, magtatayo na lang din ako ng business. Nox na. Alam mo, mag-ipon ka muna. Kabago-bagong pa lang dito. Bakit? Masama pang mga harap? Eh, lahat oh. naman tayo doon nagsimula, di ba, Norma? Ito talaga, kontra pa lang. Ano yun naman? Pero aminin nyo na, eto si Norma, eto pinakamaswerte sa atin. Sobra ka naman. Ako, ang ganda-ganda ng kalagayan. Hmm. Napakabait ng amo at may ipon. Ayun. Oh, tama ka dyan. Ang dami mo ng ipon, Norma. Swerte lang. Ano ba? Ay, teka lang. Sandali ah. Sa akin ba yun? Ay, ikaw tama. Sandali lang nga. Sandali, sandali. Ay, bakit tumatawag sa'yo? Sandali. Sige, sige. Ay, ikaw daw, ang ipon-ipon ka daw. Ay, ito naman tayo. Tapos ako may ipon. Hello, anak. Hello, Nay. Kamusta po? Nay, graduation ko na next month ah. Makakauwi po ba kayo? Ay, naku, oo, anak. Makakauwi ako. Diyos ko, hindi ko naman palalagpasin yung pagkakataon na to. Nandun, gusto ko makitang nagmamatsa ka. Eh, paano yun, Nay? Di ba sabi nyo, isang tao pa yung kailangan yung bunuin dyan? Eh, 
Pwede ko naman siguro kausapin yung amo ko. Ipapamutual terminate ko na lang yung kontrata ko para naman mapapilis na makauwi na ako dyan. Di kasi baka naman malagpasan ko po yung graduation mo. Sige po, Nay. Asahan ko po yan, ha? I love you, Nay. Miss you po. Ay, naku, anak. I miss you. I love you, love you. Bye-bye. Nechi, kamto ah, may siya. Mo lam kwe yao kao yung uti. What is it, Norma? Ma'am, I still have six months in my contract. And I want to finish my contract early. I want to go back in the Philippines for good. I want to see my family. Especially my son. He's graduating this April. Uh, but that's next month. Chun Fai Fan Kong Yana. Ho Nan Wan To. Chinor Ma Kao Kele. Norma, you have been very good to us. Jack loves you. We are like family. And we really appreciate your service to us. But if you want to go home, how can we stop you? Thank you, Mom. <laughs> Norma, we will miss your very delicious cooking. <laughs> I agree. Thank you, Norma, for cooking for us. It's so delicious. Thank you. Ai, amolehoi, ngoteila. It has extended beyond the immediate region of the tumor, which may have invaded nearly lymph nodes and muscles. Not to spread to distance organ, you should undergo immediate treatment. Bahala dyan, ha? Sige po. Ah, Tay! Nakausap ko na po balik si Chang Guada. Mga alas 7 po namin nasusundo yung sinanay sa airport. So, mga alas 5, dapat umalis na kami. Para hindi mag-ilis si nanay, baka may inip yun. Sinabi mo na kahapon yan, eh. Baka lang po kasi nakalimutan nyo. Eh, kamusta na po ba yung mata nyo, Tay? Eh, ito. Medyo malabo pa rin. May naaaninag na ako. Hindi naman ako pumapalya sa paglagay ng gamot eh. O nga pala, yung tsahin mo ba? Nakausap mo ba? Ano daw lulutuin niya bukas? Ah, opo tayo, nakausap ko. Ang lulutuin niya daw po, ano, fried chicken, lumpia, pansit, tsaka yung paborito po ni nanay, dingding at magnet. Sasapak, di ba? Tamang-tama. <laughs> Nagpakatay ako ng baboy kay pareng Efren. Naku! Siyak, matutuwa yung nanay mo. Nanay mo yan, sigurado ako. Excited nang umuwi yan. Tawag na tawag eh. 
Hello, Nay. Kumusta si Gerald Puto? Na-excited na rin kayo, no? Ito si tatay. Simula ka po, di makatulog. Namimiss na kayo. Anak? Hindi ako makakauwi. Ano po, Nay? Eh, hindi ko po kayo marinig. Ang hindi po dito, eh. Hindi ako uuwi. Uh, eh, bakit? Bakit di ka uuwi? Lalaban ka. Lalaban ka, ha? Magpapagaling ka. Magpapaki mo ka na lang, di ba? Magpapaki mo therapy ka. Di ba marami namang gumagaling sa ganon? Eh, paano yun? Paano siya magtatrabaho kung may sakit siya? Tsaka, magpapagod lang siya habang nagpapahinga. Umuwi ka na lang kaya sa atin. Ano ka ba? Sira ka ba? Ay, pag umuwi yan, di ba? Ang laki-laki ng gasos magpapakimo sa Pilipinas, no? Samantalang dito sa Hong Kong, 100 Hong Kong lang ang pagpakimo. Di 640 lang yung sa pera natin. Pero bago makuha benepisyon yun, kailangan may existing court contract ka muna. Eh, di ba nga, pinaterminate mo sa amang mo yung kontrata mo? <laughs> yun na nga yung pinaproblema ko, eh. Kasi nagpaalap na ako sa kapo ko. Wala siyang choice kundi makiusap sa amo niya. Dahil kung uuwi yan ng Pilipinas, mamamatay na lalo sa stress, no? Dahil ang mahal-mahal mong pag sa Pilipinas, ang kailangan niya, makiusap na lang siya sa amo niya para ma-extend yung kontrata niya. Norma, kailangan mo nang tanggapin na dito ka magpapagaling muna sa Hong Kong, ha? Ha? Papagamot ka rito! Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Magpapagamot tayo dito! Mura kaya ako sa ako! Diba? I assure you, ma'am, I'll do my best. I can work. Just, just stay here in Hong Kong for my treatment. So what do you want us to do? Continue my contract. Ma'am, please. I need to do this for my medication. Sorry, we have already found your replacement. Please. Kau itu yang ngot hei hong hong ah. Magi ya, kau yang pengco ah, tim co ye. Kau yang wakau tak timu. Kau yang ingkau yang hoi tai isang. Ngot si to, kau yang wei, hao fan chi lai. Eh, yu fu tak. No, Kong. We have decided. Since you are good to us, you can stay here. But since we are not getting any helper, you must work. Can you do it? Thank you, ma'am. I promise. I promise. 
I'll do my work. I'm feeling good, Auntie. Even if I'm sick. Thank you, Mom. Thank you. <laughs> Mabuti na lang at pumayag ang amo ni Norma na huwag putulin ang kanyang kontrata sa kabila ng cancer na kinakaharap niya. Malaking menos din kasi ito sa kanyang pagpapakimotherapy. Isang benepisyo na makukuha ni Norma habang may kontrata siya sa employer niya. Nahihirapan man, pinilit kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pagpapagamot sa Hong Kong. Hindi lang para sa aking sarili, kundi sa aking pamilya. Unti-unti mang naubos ang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng ilang taon. Pinaninindigan ko pa din ang aking desisyon na magpatuloy lang ako sa pagkikemotherapy sa pag-asang magiging mabilis ang aking pagaling. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Hindi lang pera ang nauubos, kundi ang pag-asa kong makauwi sa Pilipinas at makita ang mga mahal ko sa buhay. At ang masakit pa nito, dumalang na din ang pagpapatala ko sa kanila. Mani, di mo na ako magpapatala ngayon. Naubos kasi sa paggamot ko. Di bali, sa susunod na buwan, sisiguraduhin ko na pasensya ka na, ha? Pakisabi din kay Gerald, mahal na mahal ko kayo at miss na miss ko na kayo. Hey. Are you all right, Ai? Ai is okay. Ai, I care for you. Please don't leave. Ai feels better. You will not leave. I will tell them that you're fine. Pinko ke taufa? Papa, hai ngoke! The cancer cells has spread beyond the breast and into the nearby lymph nodes. We recommend that you undergo radiation therapy to destroy cancer cells that may have been missed.
Nak, kamusta lakad mo? Tay, saan yung motor ko? Hindi natin kayang hulugan eh. Binenta ko na. Ano, Tay? Ba't mo binenta? Hindi naman sa'yo yun ah. Gerald, makinig ka. Yung perang pinapadala ng nanay mo, hindi sapat yun. Pambayad ng tubig, ng kuryente, at pangkain pa natin. Eh, yung jeep naman, di ko pwedeng ibenta yun eh. Alam mo namang ilang kayo nabubuhay natin eh. Ito, ba't yung motor ko pa? Alam mo namang bigay sa akin yung nanay yun eh. Tigal yun sa akin yung graduation ko. Mas kailangan ng tulong ng nanay mo ngayon. Huwag ka magalala. Makakabili ka mas maganda pa niyan kapag may trabaho ka na. Tay? Pinaliringgan mo ba ako dahil hindi pa ako nakakat ng trabaho? Wala akong sinasabing ganyan, anak. Ako na gumagawa lahat ng sabahay na ito eh. Huwag mo naman pangunahan, Tay. Teka lang. Ano gusto mo sabihin sa akin? Na wala akong kwenta ka ba? Dahil wala akong magawa? Dahil nasa bahay lang ako at naghihintay ako kung kailang gagaling nanay mo? Hoy, malabo lang ang mata ko, Gerald. Pero hindi ako tanga! Huwag mong ipamukha sa akin na inutil ako sa bahay na ito. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Nahihirapan na kasi ako, Tay. Hindi ba ang hindi nahihirapan? Nahihirapan din ako, ah! Kaya nga nag-iipulo ko ng pamasahe. Para yung nanay mo, dito na lang at tayo mag-aalaga sa kanya. Ako nga ang asawa, wala akong magawa, eh. Ikaw pa kaya? Alam mo, Tay? Kung tutusin, ikaw doon sinisisi dito eh. Dahil hindi ka nagarap na magkita ng trabaho noon. Tapos nagkasakit ka pa. Ayaw ko sabihin sa'yo ito, Tay, pero... Pero kasalanan mo kung ba't nagkaganon si Nanay? Dahil inasal mo sa kanya yung buhay mo! Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Puro ganyan ka lang naman eh. Norma, how are you feeling? What did the doctor say? Ayi is fine. Ma'am, I'm okay. The, the doctor said I'm doing good. Uh, are you sure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, Tong Nei Wa. Three, two, one. Ah, tama yun sa kaya sa kaya yung balik yun na egg yun. Ito. Ay ay. Yeah. Yeah, ganda. Excuse me. Excuse me. Hui. Oh. Kaya ito ano ginagawa mo? Di ba dapat pag day off mo, nagpapahinga ka? Eh bakit parang ayaw niyo ako makita? O ito pa, o no? Ay, ako, hindi naman sa ganun. Alam mo naman kasi may sakit ka, di ba? Dapat nagpapagaling ka na lang. Eh, ayoko kasi laging nandun sa bahay ng amo ko. Pakiramdam ko, matutuluyan ako pag nabuburo ako doon. Uy, may mga ako. Kumusta na yung pagpapakimo mo? Eh, tuloy-tuloy naman. Madalang naman ang palya ko. Kaya lang, madalang lang pagpapadala ko sa pamilya ko. Uy, di ka muna. Hindi, di ba yung asawa mo? Lumapit na yun sa OWA. Oo, nakausap na ni Manny. Kaya lang, ang sabi, wala silang may bibigay na pera. Kasi wala pa dong beneficiaryo para sa malalang sakit. Yung gaya ko, ang pwede lang nilang maibigay na tulong na pera. Yung mga na-aksidente, naputulan ng paa, kamay. Nako! Namatay talaga. Ay! Mabuti pa talaga yung desisyon mo na wag na muna umuwi. Ay, nako! Alam mo, mas maigi pa yata dito ka mamatay para makakuha ka ng benetisyo. Sorry, ah. Aba, dun sa Pilipinas, mamamatay kang dilat. At saka, mamamroblema pa yung buong pamilya mo sa mga iniwan mong gastusin. Naku! Naku! Sorry! 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 Pasensya na! Ano na! Muntik na nga ako, hindi payagan ng amo ko eh! Ay! 
siya nga pala. Si Lori, DX din siya. Cancer survivor siya, Norma. Isa siya sa mga leader ng isang support group na mamay cancer na Pinoy sa Hong Kong. Tinanggan nila yung isa kong ovary kasi nga nagkasis. Tapos gusto pa nilang tanggalin yung kaliwang dibdib ko. Hindi ako pumayag. Sabi ko parang ibang usapan na yun. Kaya... Marmo, okay ka lang ba? Ako hanggang ngayon. Ikadasal ako. Sa totoo lang, natatakot ako. Natatakot ka na pwede mangyari sa iyo yung sinabi ni Sister Sara. Minsan, hindi sakit ang pumapatay sa isang tao may karamdaman. Kung hindi takot at mag-aaninlangan, nagaganing siya. This is your money. You go home. Sir, please, Mom. You said you're getting better. But look! Look at yourself! Mom... Sir, I need this job for my family. I'm sorry, Norma. I can't. We cannot renew your work contract. You should go home to your family. They should take care of you. Daddy, please let her stay. She's not getting well. Daddy, please let her stay. Please. Your papa and your mommy is right. I'll be back if I'm better. To take care of you. Sinabi ko naman sa iyo eh. Huwag ka na magpadala ng pera. Okay pa naman kami ng anak mo dito eh. Nakakaraos pa kami. Unahin mo muna yung sarili mo. Kasi nag-iisa ka lang dyan eh. Bakit naman kasi hindi ka pa umuwi? E di ba napag-usapan na natin to? Eh ang akin lang naman, mas maaalagaan ka namin ng anak mo. Kung nandito ka sa Pilipinas. Eh dyan. Wala kang kasama sa Hong Kong, eh. Ito na mga asawa ko. Parang hindi mo naman ako kilala. Di ba palaban ako? Matapang ako. Ipagdasal niyo na lang ako. O sige. Ang importante, pag mabuti ng lagay mo, umuwi ka na. Namimiss ka na namin ni Gerald, eh.
anak. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo bilang tatay mo. Pero sana maintindihan mo. Hindi ko hinangad na mangyari sa pamilya natin to. Hindi ko ginusto magkasakit. Katulad ng nanay mo. Hindi rin niya ginusto magkasakit. Sa ngayon wala tayong magagawa. Kung hindi lumaban. Kaya anak, magpakatatag ka. Ang nanay mo hindi tumitigil sa paglaban nga ka. Ay naku. Akala ko ba mababait yung mga amo mo? Akala ko ba matutulungan ka nila? Eh, hindi ko naman kasi sila masisisi. Dahil, papikat na rin din ako sa kanila. Eh, syempre, ang gusto naman nila yung may mag-aalaga sa anak nila. Hindi tulad kong papikat. Eh, paano ngayon yan? Ang balak mo. Eh, may isang linggo pa naman ako na pwede ako magstay dito sa Hong Kong. Kailangan ko ng may pipirma para sa akin. Pero ga gagawin ko ang lahat para manatili ako dito sa Hong Kong kasi hindi ako susubot dahil alam kong, alam kong gagaling ako. Ano ba yan? Hello? Hello? O ano? O bakit? Ha? Ha? Talaga? O yan, sasabihin ko na sa kanya yan, ha? Oh, hulog ka talaga ng lakit, bro. Ha? Thank you, thank you talaga. Thank you, thank you talaga. Thank you, thank you talaga. Oo na, tatawagan na lang kita. Sabihin ko na sa kanya to, ha? Sige, sige, bye-bye. Oo, sige, sige. Tawagan na lang kita. Bye-bye, bye-bye. Ba't ang sinasaya mo siya? Good news! Good news! Good news! Itong kaibigan ko, may, may kakilala yung kaibigan niya. Hmm. Matagal ng citizen dito sa Hong Kong at natutulong ang kanya. Talaga? Mm -hmm. Sinabi! Sa awa ng Diyos, may isang mabuting Pinoy na tumanggap sa akin na nagbigay sa akin ng bagong working contract dito sa Hong Kong. Maliit ang sweldo pero malaking tulong na din para makapagsimula at may pagpatuloy ko ang pagpapagamot ko. Patuloy ako magtrabaho para matustusan ang pananatili ko sa Hong Kong. Tinitiis ko ang lungkot at pangungulila sa pamilya dahil naisip ko balang araw, makikita ko din sila. Pero sa ngayon, kailangan ko munang tapusan ang pagpapagamot ko. Iyong natitira kong ipo ng ginagamit kong pangdagdag, panggastos habang nakikitira ako sa mga boarding house ng mga kaibigan at kapwa ko OFW. Hello, anak. Natanggap ko pala yung pinadala nyo ng tatay mo. Pasensya na dyan, Nay, ha? Kakasimula ko palang puwas, eh. Habis ka na namin ni tatay. Ako, anak, dapat... Ikaw ang mag-ingat, ha? Kasi bago pala dyan sa trabaho mo, pagbutihan mo, ha? Miss na miss na kita, anak. Kaya nyo, Nay. Pupunta kami dyan ni tatay. Nag-iipon na kami ng pamasahe. Okay lang yun, anak. Bisitahin nyo na lang ako kapag ka magaling na ako. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa, eh. Kasi alam ko gagaling ako. At makikita ko rin kayo. Okay, Nay. Nay, pagaling kayo, ah. Alam niyo na ka. Nak, 
tatawag na lang ako ulit sa'yo, ha? Pag-iingat ka, ha? Pag-iingat kayo na tatay nyo. Bye! You're doing well. Soon you can drag treat of the cancer. Congratulations. Dog. Thank you very much, Dog. Narinig mo yun? Galing! Salamat sa Diyos. Nagalit ka. Malapit ka na doon kong maling. Naniwala ako, nagtiwala ako na kaya kong bumaling. Nilabanan ko yung takot dahil yung takot ang unang papatay sa ating lahat na may karamdaman. Patuloy ang laban ko sa nakakamatay na cancer. Pero hindi ako sumusuko. Nananatili akong matapang at lumalaban. Dahil sa labang ito, mas natutunan ko ang kakayahan kong maging matibay bilang tao. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapakimo ni Norma at ayon sa kanyang doktor, maganda ang resulta ng huling test niya. Ilang sessions na lang, tuluyan ang gagaling at magiging cancer-free si Norma. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating ang sarili nating tadhana. May totoong kwentong OFW ba kayo mga kapuso? I-share nyo sa amin ang inyong personal na kwento dito lang sa tadhana. Magandang hapon, ako po si Marion Rivera. Kamusta po kayo lahat dyan sa Pilipinas? Ako po si Aya from Doha, Qatar. Binabati ko po lahat ng mga taga-barangay 733 uh, ng Manila at ang aking family, Filiomena family, um, mga anak ko, sila Asian and David, mag-aaral mabuti at ang aking cute na pamangkin, si Kaysel at saka si Baby Renz. Kamusta? Miss ko na kayo. Uh, hello din po sa mga ka-OFW ko na nandito sa Qatar. Mabuhay po tayo lahat at salamat po sa tadhana. Hello! Greetings from Doha, Qatar! Kumusta po kayo lahat dyan sa aming family, avid na family? Okay lang kami dito. Huwag kayo mag-alala at maraming pagkain. Wala lang pagpilin. <laughs> Ito po ang aking daughter na si Jenna. Said hi to them. Hi! Hi, Tatay Boy! Hi! Boy. Sa inyong lahat, we love you all. God bless Philippines. Sa naming batiin, yung pamilya namin sa Pilipinas, Sanguyo family from Paranaque City, and Reyes family from Tondo, Manila. Namimiss na po namin kayo dyan. Namimiss din po namin yung pagkain sa Pilipinas, especially po yung taho sa umaga. Yung pag may sumisigaw na po ng taho, maghahanap ka na ng barya. Gusto po namin talaga makauwi na kami soon. Kumapit ka lang. Sa iyong 